Shalom, Shalom. Wir grüßen euch wieder allerliebst aus dem fernen Afrika, der Perle Afrikas aus Uganda. Und heute habe ich die Freude, einen unserer Lehrer von unserem Christian College euch vorzustellen, Jean Paul, ein wunderbarer Mann Gottes. Er ist verheiratet mit einer Europäerin, haben ein entzückendes Kind. Und er hat eine besondere Gabe, Wort Gottes auszudehnen. Und er hat uns eine Weihnachtsgeschichte gegeben, oder eine, ja, die Weihnachtsgeschichte, und bezogen auf das Wort Gottes, wo wir wirklich gestaunt haben, wie detailliert Gott alles macht. Und so möchte ich euch jetzt eben dieser YouTube zur Verfügung stellen. Uh, I have the honor today to introduce to you Sean Paul. He is one of our teachers in our Christian College, and he is married to a wonderful Muzungu and has a wonderful child. She, uh, the child is on the way, will be delivered, okay. God willing, January. Oh, I thought it's already there. <laughs> okay. <laughs> but, uh, but he has a real gift to, uh, to read the word of God and interpret it in a way that it makes sense that we have never heard it before. And so he gave us a Christmas message. And I said, we need to allow many people to hear that message. So, dear ones, be ready to hear a Christmas message based on the Word of God like you've never heard it before. Amen. Thank you so much. Thank you. Yes, it is such a wonderful privilege to share the Word of God with you. Es ist so ein Vorrecht, mit das, das Wort Gottes mit euch zu teilen. And as we are in the Christmas season, und wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. So God has laid uh, this message on our hearts and it's, it's something we want to share with the world. Und so hat Gott uns diese Botschaft aufs Herz gelegt, die wir gerne mit unseren Geschwistern in der ganzen Welt teilen möchten. So we will look at different kind of short topics, but the overall message is the right attitude to have towards Christmas. Und uh, wir schauen uns jetzt einige Schriftstellen an, aber das Wesentliche ist, dass wir das, die richtige Herzenseinstellung haben für dieses Weihnachtsfest. Yes, so our main text will be Matthew chapter 2 and we look from verse 1 to verse 12. Und unsere Hauptschriftstelle wird sein in Matthäus 2 und zwar von 1 bis 12. So if you may read from verse 1. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they say to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared, and sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. So, this is just Matthäus 2, 1 bis 12. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judea geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, Siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Sie sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. 
Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land, aus, Land äh, Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. We are reading from the Gospel according to Matthew and if we compare that with the Gospel according to Luke, uh, the story of Jesus' birth. Wir haben jetzt gelesen aus dem Evangelium von Matthäus, aber wenn du das vergleichst mit dem Evangelium von Lukas, we see that the, their focus is a little bit different dann sehen wir, dass ihr Schwerpunkt ein bisschen verschieden ist. Matthew is focusing on the world's reception of the Messiah. Der Matthäus, der Matthew, Matthäus, er beschreibt die menschliche, die, 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 der menschliche Empfang von Jesus in dieser Welt. But Luke gives us more of the details of the nativity. Aber der Lukas gibt uns mehr Details von dieser Geburt Jesu. So, Today, uh, for our message, we are going to follow the wise men. Und heute wollen wir in dieser ersten Botschaft den weisen Männern folgen. So we shall look at it more as a, a, a journey to Bethlehem with the wise men. So wollen wir das Ganze betrachten als eine Reise der weisen Männer nach Bethlehem. And the lessons we can learn from that, most especially during the Christmas season. Und, und äh, uns die Lektionen anschauen, die wir in dieser Weihnachtszeit eigentlich lernen sollten. So our first question is, who were the wise men? Die erste Frage ist, wer waren diese Weisen? You know, uh, there are many uh, stories, but there is a main misconception about the wise men that they visited Jesus on the night he was born. Etwas viele, es gibt viele Geschichten, aber über die Weisen, da weiß man nicht so viel. But if we compare to what the scripture says, we see that they came many days, even close to two years after the birth of Christ. Aber wenn wir genau das Wort Gottes studieren, dann erkennen wir, dass diese Weisen vom Morgenland fast zwei Jahre auf der Reise waren, bis sie nach Jerusalem gekommen sind. Because verse 16 of Matthew 2 says that Herod killed children from two years and below according to what he had determined from the wise men. Und in Matthäus 2,16 lesen wir, da ergrimmt es Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. So, the Bible also doesn't really tell us that there were only three men. Und die Bibel sagt uns auch nicht genau, dass es nur drei Männer waren. I personally believe that these were more than three men. They had to be more than three men. Uh, ich persönlich glaube, dass da viel mehr Männer gekommen sind als drei. Yes, where we read, we see that Herod was troubled. The whole city of Jerusalem was troubled. Und wir sehen, dass der, der Herodes war total durcheinander und die ganze Stadt war aufgeregt und durcheinander, als sie hörten von den Weisen, was geschah. I don't think three men could trouble the whole nation of Israel, but it had to be a large group. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass drei Männer den ganzen Staat Israel so aufwühlen konnten. Das war eine große Gruppe. 
also when we look at also the importance of their journey, why they are traveled that long distance to come. Und auch wenn wir uns diese Länge der Reise anschauen, die waren ja monatelang unterwegs. So uh, the wise men were also known as the Magi. Und die weisen Männer waren auch bekannt als die Magier. Yeah, they came from the east of Israel, which is the modern-day Iran, ancient Persia. Und die kamen aus dem Osten, und das ist heute in unserer modernen Zeiten ist es Iran, Persien. So we see that they traveled over a thousand kilometers to come and see the Christ Child. Und wir sehen, dass die weit über tausend Kilometer gereist sind, um das Jesuskind zu sehen. This means this was something very, very important to them. Und wir sehen, dass das etwas sehr, sehr Wichtiges in ihrem Leben war. Uh, the Magiers were also known as the Persian Kingmakers. Und die Magier waren auch bekannt als die persischen Kingmakers. Königmacher. So they were a very, very important class of men from the ancient Persia. Das war eine sehr hohe Klasse von Menschen in, Pers in Persien. And no wonder they came looking for the king of the Jews. Und sie kamen, um den König der Juden zu sehen. Most likely, we, if we compare uh, the events and what follows, we know that these Magyars were exposed, or they knew about the prophet Daniel. Und wenn wir die ganze Geschichte uns anschauen, dann sind wir sicher, dass diese Magier schon die Geschichte von Propheten Daniel gekannt haben. So it is very possible that they were exposed to the writings of the prophet Daniel. Und es ist ziemlich sicher anzunehmen, dass sie die Schriften des Propheten Daniel gekannt haben. In the book of Daniel chapter 2 verse 48 we see that the Bible says that King Nebuchadnezzar made Daniel the chief of all the wise men. Of Babylon. Uh, Daniel 2, 48 lesen wir, dass uh, der König Nebuchadnezzar yes. den Daniel, den Höchsten der Magier gemacht hat. And also in the book of Daniel, in chapter 9, from around verse 24 going down, we see that the prophet Daniel prophetically gave a timeline for the birth of the Messiah. Und im uh, Daniel 2, 9 und folgende, 2, uh, 9. 9 from 24. Oh, in, in uh, Daniel, uh, Kap Kapitel 9, 24 bis 27, sehen wir, dass Daniel eine genaue Beschreibung gegeben hat vom Kommen des Erlösers. So we also, we can speculate and say that these men, it is possible that they knew about Balaam, the prophet of old. Und uh, es kann, wir können annehmen, dass diese weisen Männer auch den Propheten Balaam gekannt haben. Yes, we find Balaam in the book of Numbers, the book of Moses. Und im Buch Nummern, das sehen wir im Buch Mose. In chapter 24, verse 17 of Numbers, maybe if you can read. Ja, Mose, 4. Mose, 24, uh, 17. Yes. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Sets. So this is very interesting because Balaam, uh, Balaam came from the town of Pethol on the Euphrates River near Persia. Halleluja. Der Balaam kam aus welcher Stadt? Pethol. Uh, auf, aus Pethol. Bethol am Euphrates Fluss. Yes. And this is also in the east of Israel. Und das ist auch im Osten von Israel. And we see that God gave this vision to Balaam where he sees uh, the, the scripture we've read in Numbers 24:17. Balaam sees the Messiah. It's a messianic prophecy. Und wir sehen, dass der Balaam, das lesen wir im 4. Mose uh, 24, 17, dass er vorausgesehen hat, dass der Erlöser kommt. So we see that Balaam is seeing a vision of Christ and he sees him as a star rising out of Jacob. Und der, uh, der Balaam sieht ihm uh, hervorkommen als Stern Jakobs, als Stern. And how amazing it is that when the wise men come to Israel, they say, we saw his star. Und als diese weisen Männer nach Israel kamen, haben sie gesagt, wir haben seinen Stern gesehen. It's very amazing. Das ist sehr überraschend. So we see that these men were directed by this star 
to come to Bethlehem, finally to Bethlehem. Und wir sehen, dass diese Weisen oder Magier geleitet wurden von dem Stern, der ihnen geoffenbart hat, dass eben Jesus in Bethlehem geboren ist. Yes, uh, there are so many views people give concerning this star, but they can only speculate. Es gibt viele andere Anschauungen noch über den Stern, aber das sind, das sind alle Spekulationen. But all we know is it is a supernatural, miraculous event. Also es ist ein übernatürliches, wunderbare Erscheinung. This was a one-time thing. Und es ist nur einmal geschehen in der Geschichte. We don't see anything before it. Wir sehen nichts vorher. And we don't see anything after it. Also wir würden yeah. jetzt mit der ersten Botschaft Schluss machen. Und wir kommen noch weitere Botschaften, aber wir wollen euch nicht überfordern in der wichtigen Zeit. Aber bitte hört euch das an. Ich war total überrascht über diese Offenbarung. I was very surprised when I heard these, these references about the star and there's more to come. For the first time, clearly in the scriptures. Amazing. Amazing, yeah. So we will still follow the wise men. Wir, wir machen weiter noch mit den weisen Männern, wie sie Jesus Christus gefunden haben. Amen.